பயிலுவோம் ஏந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்இ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் செகண்ட் யூனிட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் செகண்ட் யூனிட் வந்து செகண்ட் லா அண்ட் அவைலபிலிட்டி அனாலிசிஸ் இதில் வந்து இப்போ மாடியூல் ஃபோர் மாடியூல் ஃபோரை ஒரு டெஃபினேஷன் நான் கொடுத்துருக்குறேன் டிஸ் டிஃபைன்ட் ஹீட் பம்ப் இப்போ இதுவரையிலும் நம்ம ரெண்டு டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து முதல்ல ஹீட் இன்ஜின்னா என்னங்கிறது பார்த்தோம் தென் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ தேர்ட் ஒன் இஸ் ஹீட் பம்ப் இப்போ நியூ டெல்லி இதுக்கெல்லாம் போனேன்னா அது வின்டர்லாம் போனால் என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே இருக்கிற ஏசியே என்ன ஒர்க் பண்ணும் ஹீட் பம்ப்பாக தான் ஒர்க் பண்ணும் சம்மரில் போனோம்னா அது வந்து அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சரை விட நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரை குறையாக இருக்கிறாப்புல ஏ கண்டிஷனாக மெயின்டைன் ஒர்க் பண்ணும் அதாவது லோயர் டெம்பரேச்சராக இந்த வின்டரில் போனேன்னா வின்டரில் வெளியே இருக்கிற அட்மாஸ்பரிக் ஏர் டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப குறையாக இருக்கும் ஃபோர் டிகிரிஸ் ஃபைவ் டிகிரிஸ் இருக்கும் அப்போ நம்ம அதில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் அப்போ நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் ரூம்குள்ளே நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட் வேணும் அப்போ அந்த ஏர் கண்டிஷனை என்னவாக ஒர்க் பண்ணும் ஹீட் பம்ப்பாக ஒர்க் பண்ணும் வெளியே இருக்கிற ஹீட்டை தான் நமக்கு உள்ளே சப்ளை பண்ணி கொடுக்குது இந்த இதில் பாரு ரிசர்வாயர் இங்கே ஒரு ரிசர்வாயர் இருக்குது இப்போ அட்மாஸ்பியர் வந்து லோ டெம்பரேச்சராக இருக்குது சுற்றியில் இருக்கிற அட்மாஸ்பியர் வந்து லோ டெம்பரேச்சராக இருக்குது சே டென் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்க இது நம்ம ரூம் ரூம் வந்து நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி டிகிரி டுவெண்ட்டி டூ டிகிரிஸ் இருந்தால் நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம் அப்போ இந்த அட்மாஸ்பியருக்கு இதில் இருக்கிற ஹீட்டை பம்ப் பண்ணி நமக்கு கொண்டு வந்து இங்கே உள்ளே கொடுக்குது அப்போ உள்ளேயும் முதல்ல என்னவாக இருந்திருக்கும் டென் டிகிரிஸாக தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் நமக்கு இது ஹீட் பம்பு ஆப்ரேட் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் நம்ம ஏற்கனவே ஹீட் பம்புக்காக நம்ம ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறோம் டபிள்யூங்கிற ஒர்க்கு நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோம் அந்த இன்புட்டை வச்சு தான் இது என்ன பண்ணுது வெளியே இருக்கிற அட்மாஸ்பரிக்கு இதில் இருக்கிற ஹீட்டை பம்ப் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குது அதனால் இதுக்கு பேர் என்னது ஹீட் பம்ப் இப்போ இந்த டெஃபினேஷனை பாரு இந்த ஹீட் பம்ப் இஸ் ஏ டிவைஸ் விச் இஸ் யூஸ் டு சப்ளை ஏ சப்ளை டு ஏ ஹாட்டர் சிஸ்டம் இதுதான் ஹாட்டாக இருக்குது இது வந்து ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது இந்த கோல்டர் சிஸ்டத்துலேருந்து ஹாட்டர் சிஸ்டத்துக்கு ஹீட்டை சப்ளை பண்ணக்கூடியது தான் என்னது ஹீட் பம்ப் தட் ஈஸ் இட் ஈஸ் யூஸ் டு மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி ஹையர் தேன் த சரவுண்டிங் இந்த சரவுண்டிங் டெம்பரேச்சர் விட இங்கே வந்து ஹையர் லெவலில் இந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ்க்கு பேர் தான் என்னது ஹீட் பம்ப் அப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு அப்படி உல்ட்டாவாக இருக்குது ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து சரவுண்டிங் டெம்பரேச்சரை விட லோயராக மெயின்டைன் பண்ணுது இங்கே வந்து சரவுண்டிங் டெம்பரேச்சரை விட ஹையராக மெயின்டைன் பண்ணுது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னா ரூம் ஹீட்டர் டூரிங் வின்டர் சீசன் வின்டர் சீசனில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரூம் ஹீட்டர் வந்து இந்த இது தான் ஹீட் பம்ப் தான் இதனுடைய சிஓபி இதையும் ஹீட்டானு எஃபிஷியன்சின்னு சொல்கிறது இல்லை இதனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸையும் என்ன சொல்கிறோம் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சிஓபி ஹெச்பி ஹீட் ரிஜெக்டட் டிவைடட் பை ஒர்க் இன்புட் எப்பயுமே எஃபிஷியன்சி எதை வச்சு சொல்லணும் இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கு இருக்கிற ரேஷியோ தான் எஃபிஷியன்சி இங்கே வந்து சிஓபின்னு இருக்குது ஹீட் ரிஜெக்டட் இங்கேருந்து ஹீட் எடுத்து இதுக்குள்ளே ரிஜெக்ட் பண்ணி விடுது அப்போ இது தான் நம்ம எடுத்துக்கிடணும் ஹீட் ரிஜெக்டட் வந்து QS இது வந்து W நம்ம இன்புட் கொடுக்குறது W அப்போ QS நம்ம ஒர்க் இன்புட் நமக்கே தெரியும் இல்லையா ஃபஸ்ட் லாலில் என்ன படிச்சுருக்கோம் QS மைனஸ் QR அப்போ QS மைனஸ் QR W இப்போலாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா அதே மாதிரி இந்த இதை வந்து என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இது QS-ங்கிறது ஹையர் டெம்பரேச்சர் இது லோயர் டெம்பரேச்சர் அப்போ QS இஸ் TH டிவைடட் பை TH மைனஸ் TS அப்போ இதுதான் சிஓபி ஆஃப் ஹீட் பம்ப் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் இந்த இடத்துல QR-னு வரும் இங்கே TS-னு வரும் அப்படி உல்ட்டாவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி இந்த இதை நல்லா நினைவு வச்சுக்க இந்த இதுலேயும் நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா வரும் செகண்ட் யூனிட்டில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே இந்த இதுகள்லேருந்து தான் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுப்பாங்க அதனால் இந்த ஃபார்முலாவை நீ நல்லா நினைவு வச்சுக்கிடணும் முதல்ல கான்செப்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடணும் இப்போ இந்த டிஃபி டெஃபினேஷன்லேயே மூணு இது சொல்லிட்டாச்சு வாட் இஸ் ஹீட் இன்ஜின் ஹீட் இன்ஜின்ங்கிறது 
ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நமக்கு ஒர்க்கு கொடுத்துச்சு பிறகு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து என்விரான்மெண்ட்டை விட லோயராக டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணிச்சு ஹீட் பம்ப்பு வந்து என்விரான்மெண்ட்டை விட ஹையராக டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுது இந்த மூணு இதுக்கான சிஓபி இன் ஈட்டா இந்த இதுகளை மட்டும் தெரிஞ்சுக்க இந்த ஃபார்முலாவை நல்லா தெரிஞ்சுக்க பழகி வச்சுக்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானது ஓகே இது நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு ரெகுலராக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்தபடி நீங்கள் எல்லா யூனிட்டையும் படிச்சுக்கிட்டே பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் சிலபஸ் கவர் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் சி யூ